话快说。只要你天天回家，就能明白我的意图。嗯姐姐，秋雨，你什么时候回来的？小姐姐就回来了。你这衣服哪儿搞的呀？也太可爱了。喜欢吗？你就是儿科新来的医生，秋雨。白医生，没想到在这儿能看到你啊。不说回家吗？走。你先回去吧，我和秋雨还有点话要说。哎，你过来让姐姐看看你长高没有？长高了。<笑>还是你了解我。在国外做了姐姐这么多年邻居，我当然知道你最喜欢吃的就是棒棒糖了。但不过你得注意摄糖量，吃多了对身体不好。你现在可越来越有医生那味儿了。哎，姐姐，嗯，你跟白医生是什么关系啊？嗯，算是弟弟吧，不过他可没你乖。<笑>那是当然。我知道姐姐在这儿，我就特意过来，给你个惊喜。程宁告诉你的吧，那个常师傅。不过呢，也算做了件好事。姐姐，嗯，其实我知道你这次为什么回国，但是无论发生任何事情，我都会无条件帮你的。谢谢你，乔宇。姐姐非要带我回家，是要做点什么吗？弟弟果然是守信的好孩子，欢迎回家。不调查还真发现不了，原来你打的是公司的主意。你破解了我的电脑密码？可能。你知不知道侵犯他人隐私？是犯法的。不知道调查这么多资料的人，算不算犯法？姐姐要是不把资料调查清楚，怎么在公司立足呢？这种理由，骗骗我爸就算了，你觉得我会信吗？那姐姐怎么做，你才会相信呢出去，他可能还不太适应家里多个姐姐吧。没事儿，时间长了就好了啊。像你这种女人，我见多了，为钱还是为名
。如果非要说企图的话，见色起意，算了。姐姐是害怕吗？姐姐，秋雨，哎、姐姐非要带我回家，是要做点什么吗？你知不知道侵犯他人隐私是犯法的？不知道调查这么多资料的人，算不算犯法？姐姐要是不把资料调查清楚。怎么在公司立足呢？师哥，你直接。嗯、师哥，你不是不让别人坐你床吗？查房去。啊！忘记做自我介绍了，我叫谢赞。你这师弟比你可爱多了。别忘了，你还欠我一个答案呢。所以你跟踪我。姐姐最好乖一点，不然……这小女孩谁啊？我小文，你在我房间干嘛？买家不就是为了钱吗？我也可以给你。好啊，你说说看，你能给我多少钱？我看看我满不满意。你果然是个贪得无厌的人。我是什么样的人，和你无关。我警告你，马上给我滚出白家！你他妈断了我的发财路，我还没找你算账。